淘淘，淘淘，哎呀，干嘛呀？肚子好饿呀，咱俩出去吃夜市吧。这都几点了，夜市都关门了，赶紧睡吧，睡着就不饿了。饿了，好了，别想说，这个饭了不饭。我自己的规矩，怎么能扔到你这么劳累的？这样没用。好。色的海风阵阵吹送，海烟一片朦胧，何处有你影踪？远处汽笛声声，夹着海浪声，催老我美丽的人生。想起过去的岁月里，在这残旧的海岸上，和你朝朝暮暮，看日落又日升。在我心间，这是什么？这是什么？这是什么？这是什苦涩的海风阵阵吹送，海面一片朦胧，何处有你影踪？你今天必须把我的工资改还给我！不改！我那些兄弟都说我是妻管严，太丢人了，你给我！不能给，把钱给豆豆还了更合适。为啥？说这话的人都是没老婆的人，他们都是欺负你。你把钱给豆豆管，他就有安全感和幸福感。这女人有了安全感、幸福感，就会更加死心塌地的照顾这个家，更加的温柔善良，家庭也会更加温馨祥和。这个是上等风水的家庭。这钱在你那只是一个数字，在你老婆那里，这个是无穷无尽的财富呀。为什么？俗话说，男管钱，还稀饭；女管钱，金满贯。把钱给老婆管，她就不会胡思乱想，也不会乱发脾气。你看，这一年有多少节日啊？这情人节、七夕节、儿童节、国庆节、端午节、中秋节，是不是都在准备礼物？啊、嗯！这钱在他那，他还好意思给你要礼物吗？花了自己的钱，那肯定不是他花呀。下来要省一大笔开支呢。我们男人有钱又容易飘，没钱反而让你更加丧气。吃着苦中苦，方能开路虎。花钱给老婆花的男人，家庭责任感都很强。责任感强的男人，道德品行都会端正。品行端正的男人，到哪里都会被尊敬。这种男人，想不成功都难。妈，你说的对，我就不该听那些光棍的话。我的钱呀、啊，还是得你保管呀、啊，老婆，你得给我好好啊！考虑一下吧。老婆，我可以用这个吗？不可以，这个不可以，这个、这个、这也、个、是杂牌。我给你买的不是有吗？你，我的我用完了。你你先用这个吧，这个我平常都不舍得用的，今天给你用一下。这我看你上次用这个擦脚，哎。我用那个擦脚，我用那个擦脚是因为我我那天脚特别干，知道吗？我用它一擦，立马就不干了。你说它效果好不好？好，所以说嘛，来给你用。但是我感觉那个包装比这个包装要上档次。这个包装好是因为杂牌它都只注重包装的，它不注重产品的。你你这个虽然包装不好，但是它产品很好的，你不知道吗？所以你这个贵，我我这很便宜的。我皮肤不，我皮肤好，所以我就用这种简单补水的就行。你皮肤不好，你就应该用好的，你知道吗？哦，你说你那个化妆品用完了是吗？对，等一下你给我转一千块钱，我再给你买点给你买点好化妆品呢。好，往左打，往左打
，让你往左打，你怎么一直往右打呢？哎呀，我这刚拿的驾照，心里这么紧张，我怎么分得清左右啊？哎，媳妇，连左右都分不清，等一下。站在这边来一点，哎呀，飞这边来一点，对对对，江奈儿，江奈儿，哎呀，飞，哎呀，飞，非常好，非常好，谢谢，吃吧，等一下。吃啦！哎呦我的妈！妈，我又没有衣服穿了，给我赚点钱，让我买两件衣服。都买多少衣服了，还买衣服？给你交两百块，自己买去吧。是啊，买啥衣服？啥？这小件以后就是你的了，衣服随便挑。老二也有，老二也有。嗯，谢谢谢谢辛苦了辛苦了，你们姐，你们姐，快走快走嘛，来不及了，快走。哎，这不是回酒店的路啊？你们还要工作吗？不是，妈，你不是没怎么出过远门吗？我就想着趁着今天晚上有时间，带你来杭州的景点转一转。哎呀，下次吧！你们从昨天到现在啊，一直在忙，回去休息休息。明天不是还要直播吗？没事儿，我不累。再说了，我不是白带你出来玩的啊，我可是有条件的。啥条件？玩完了再说。走。<笑>一座拱辰桥，半步杭州市。今天忙到太晚，原以为见识不到杭州的美了。没想到夜色与灯光辉映，竟展现了别一般风味的朦胧柔情，叫人不禁感叹：江南意，最意是杭州。挽起妈妈的手，仿佛疲惫的心得到了支撑。也只有在妈妈面前，才能放下工作时的稳重假面，如孩童般肆意玩闹。而我妈的笑容也让我看到了工作的意义。怎么样，妈？今天玩的开心吗？开心，虽然太好玩了，开心就好。不过咱前面可说好了啊，咱这可是有条件的。啥条件？你说。明天直播的时候。给我们做模特好不好？<笑>我说啥条件呢？就这样，没问题。你妈，我最喜欢穿新衣服了。尽<笑>情开心吧，妈妈，尽情享受你的人生，不被妈妈这个身份所累的人生。